Hello， 大家好，我是 Emily， 我是 Andy， 欢迎来到 AM 上水平频道。这一集呢，我们要介绍西澳的交通攻略，从地下到火车、公车，还有免费巴士，都一次整理给大家。如果你有计划要来西澳旅游的话，千万不要错过这一集哦。继续看下去吧。西澳最大的特色就是辽阔的地域和丰富的自然景观，由于景点较为分散且距离遥远，最推荐的玩法就是自驾了。除了会介绍在澳洲开车需要注意什么，也会告诉你怎么租车最划算。至于在市区，像是 Perth 或是 Fremantle， 建议可以搭乘大众运输工具，无论是火车、公车或是地铁。看完这集就能一次做足行前准备。我们是透过全球性的租车网站 Rentals.com 预定，在网站上可以选择租完车地点、车型大小、车款等等。我们直接选了最便宜的租车公司，五天下来含全险，平均每天花费大约是台币三千七百元。第一段租车是在机场的 Sixth， 出航下后，沿着大停车场的外围走就会看到了。这次的坐骑是 Toyota Corolla Hybrid， 在加满油的情况下可以开八百公里，超级省油的。第二段租车是在 Fremantle 的 Euro Car， 这间对于车子的检查非常的仔细，还有拿手机出来拍照做记录。最后要提醒一下大家。还车前都要记得去把油给加满，不然租车公司收的油费非常的高，至少都是正常油价的两倍以上。租好车之后，就可以开启你的西澳旅行喽。趁着我们要开回 First 玩车的途中，来跟大家分享一下这趟在澳洲开车的一些经验谈。我们这一趟呢，前前后后应该也开了一千两百公里。其实这个距离在澳洲来讲算加长了一分。那首先我觉得第一个在澳洲开车一定要准备墨镜，太重要了，因为在开车的时候太阳非常的刺眼。然后另外开车的时候也会建议可以带一些，比如说像袖套或是外套之类的，对，因为你的手臂会长时间的曝晒在阳光下，然后晒伤了，晒伤了会很痛，真的。那再来就是在澳洲开车，建议还是跟着它的速线走，因为它其实在。说荒郊野外，真的会有警察在旁边架测速的的录音机，曾经还有对向的车，是闪大的提醒我们前面有测速。开车也要比较专心，因为你不知道什么时候会有野生动物跳出来。真的。对，那我们其实沿路有看到很多就是被误杀的袋鼠，还有看到疑似山猫，还有兔子的穿过马路，所以真的开车要很专心。转你就直接转，然后头要看右边。如果你要右转的话，就先靠右，然后再靠一个大的铁的左边，因为它的方向灯跟雨刷跟台湾是反方向，所以我会建议你的手就是右手一直放在哪一边上面，这样你之后就不会忘记要要打哪一边了。不小心太阳边打到雨刷，对面的人会吓死。再来是这边有非常多的人。我们现在在加油站，加油初体验。这边的加油都是纯自助，一般都是选这种九一五千七，跟台湾。然后我们来研究一下要怎么加温，看不太懂。哦，好，清空了。那代表可以加。哦，有了有了，还有加，还有加。它每一公升是一八五点九块，应该是一块八五九啊，一公升。三十几块比较合理。好了，我们大概加了三十公升，五十五块。
付钱了。这样就完成了、哦。波斯搭乘大众运输工具，不论是火车、地铁或是公车，计费方式是按照距离来计算。票种的部分分成四种，第一种 standard 就是全票的意思。如果你搭乘的距离小于 3.2 公里，可以购买最小单位的票种 two section， 价钱是 2.3 块澳币。超过 3.2 公里则会以 zone 来计算，一个 zone 的价钱是 3.3 块，两个 zone 以上则是5块。第二种是 concession， 是半票的意思，主要是给老人、小孩、学生或是新生障碍者购买，票价大约是全票的四三到四四折左右。第三种是 day rider， 可以在一日内无限搭乘任何交通工具，且不限距离，价钱是十块澳币。第四种是 family rider， 家庭票，可以在一日内无限搭乘，差别在于 family rider 最多可以包含两个大人、五个小孩，且不限制一定要家人才能购买，票价也是十块钱澳币。如果你会长期待在博斯的话，也可以选择购买电子交通卡 Smart Rider Card， 每次刷卡价钱都是纸本票券的九折。如果绑定信用卡，甚至还有八折优惠哦。买票教学，一步 ，standard 吗？辣茶了，辣茶了。首先要先选你的票种，那我们就点屏幕，我们要买两张，所以按 multiple。那他现在只要买 two zone 的话，他价钱都是一样，搭到哪里都可以。所以我们就选这个 two to four zones。那我们是成人，所以买两张，这样总金额是十块钱。OK， pay。或是啊，可以直接参考 Google Map 上面的时间，基本上在市区搭乘 Google Map 的时间都蛮准的哦。搭公车买纸本票可以上车后直接跟司机购买，不过要记得注意下车的站牌。印象中有些公车上面没有屏幕显示或广播站名哦。建议安排行程的时候，可以多加留意停靠站，可以省下不少交通费哦。